Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. Love you, love you loads. Well, let's be very honest. நாங்கள் எல்லாருமே ஷாப்பிங் போகும்போது சன்ஸ்கிரீன் வாங்குறோம் அஃப்கோர்ஸ் சன்ஸ்கிரீன் இஸ் சம்திங் தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹவ் பின் யூசிங் அண்ட் ஏக வாட்டி பீப்புள் ஹவ் டோல்ட் அஸ் தட் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் எஸ்பெஷலி இன் சென்னை ஹீட் பட் நிறையா பேர் நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோன்னா எப்படி சன்ஸ்கிரீன் வாங்குறோம் தெரியாமல் நம்ம வாங்கிட்டுருக்கோம் ஒரு கடையில் போனால் எது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது எது ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்குது இல்லைன்னா நல்லா கலர் கலராக பேக்கேஜிங் இருக்குது இல்லைன்னா யூவி பெருசாக எது இருக்கா எஸ்பிஎஃப் பெருசாக எது இருக்கா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எக்ஸ்பென்சிவ் எதா இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்மளை டிசிஷன் மேக்கிங்கில் நிறைய நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வருது ஆனால் சம் ஆஃப் தோஸ் டிசிஷன்ஸ் கேன் பி ராங் ஏன்னா நோ பி ஹேஸ் டோல்ட் அஸ் இனி வரைக்கும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் அண்ட் அ கெமிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் எனக்கும் இவ்வளோ வருஷம் தெரியவே தெரியாது ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது கெமிக்கல் சன்ஸ்கிரீன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் இன்றைக்கி தான் எனக்கு அது தெரிய வருது அண்ட் டுடே ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் அபவுட் இட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் ஆல் யூ லவ்லி பீப்புள் ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் சன்ஸ்கிரீன் வாங்கும்போது கரெக்டான டிசிஷன் எடுப்பீங்க அண்ட் உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் உங்கள் ஸ்கின்க்கும் எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது தட் இஸ் வை டுடே ஐ ஆம் கம்மிங் அப் வித் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் யூ கை ஷுட் கன்சிடர் பிஃபோர் பைங் யோ நெக்ஸ்ட் சன்ஸ்கிரீன் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த டிஃப்ரென்ஸ் between physical and chemical sunscreen so first is nanume kadaila poittu vaangumbodhu just and the color paapen illaina just packaging paathittu vaangiduven but idile paakumbodhu namalukku suthama theriyadhu what is physical and what is chemical so epovume you have to read your ingredients and unique in ingredients point of view lende verum physical and chemical sunscreen oda difference solla poren ena iduve or long topic a irukku so physical sunscreen paathinga na first of all simple a explain pannanum na or ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படித்த பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா பேசிக்லி ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் நம்ம எடுத்து நம்ம ஃபேஸில் போடும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் ஜஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ பேசிக் ஷீல்டு ஷீல்டு யானி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ரெயினில் போகும்போது அம்பரலாக பிடிப்போம் இல்லைனா ஒரு பாடி கார்டு மாதிரி நம்ம பக்கத்தில் வைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் ஆக்ஸ் லைக் அ பாடி கார்ட் ஃபார் யோர் ஸ்கின் ஏன்னா எப்போவுமே அதை அப்ளை பண்ணும் போது இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ் லைக் ஒன் ஸ்மால் லேயர் ஆன் த டாப் ஆஃப் யோர் ஸ்கின் அது ஸ்கின்குள்ளே அப்சார்ப் ஆகாது இது கூட அனதர் நேம் இஸ் ஆல்சோ மினரல் சன்ஸ்கிரீன் ஸோ ஜென்ரலி இன்க்ரீடியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா திங்ஸ் லைக் ஜிங்க் ஆக்சைட் டைட்டானியம் டை ஆக்சைட் தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கால் இஸ் மினரல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் கிரேட் ஃபார் யோர் ஸ்கின் பட் இதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னா ஏஸ்தடிக் பியூட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பிகாஸ் இனி வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அவைலபிள் ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துமே ஒயிட் கலர் பவுடர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் தட் இஸ் வாட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் அண்ட் த மினரல் சன்ஸ்கிரீன் தட் இஸ் ஜிங்க் ஆக்சைட் அண்ட் அதனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்மளோட ஸ்கின் டோன்ல அதை அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு மாதிரி எப்போவுமே பார்ப்பீங்களா ஒரு ஒயிட் காஸ்ட் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு ஒயிட் கலர் கலர் லேயர் மாதிரி வரும் So that is what happens with physical sunscreen. In this very common market, le, for a good physical sunscreen without white cast, I really wish somebody comes up with that. Very important. But it is very very uh, beneficial for your skin because it does not absorb or does not let any kind of heat get absorbed into your skin and immediately that work will be done. Apply it in the first second, it starts uh, looking at it. So, pros and cons, na, these are all the pros and these are all the cons. You can learn this from the table. Le mele so, first of all, let's talk about it. I feel personally, physical sunscreens are way better because it is supportive of my skin, especially because if you are having acne sensitive, or very like you know a pigmented skin na physical sunscreens are way better because there is absolutely no irritation and does not trigger red skin or affected skin only problem being that it leaves a white cast but i wish somebody could solve that for us so continue detail le paakalam visual ah na kaamikiren ipo physical sunscreen paathinga na basically indha maadhiri or foil paper la namba eppadi light idukku mele padum bodhu it will just reflect back it actually transparent foil paper silver foil paper kadaiyadhu but okay unga reference kaage paakanum na If you can see, the light is just getting reflected. If you can see the light, it's not going to be able to see the paper. So that is what happens with the physical sunscreen also. If we apply it to the skin, wodane, it does not get absorbed, but it just reflects back. So UV rays, padamodu, UVA, UVB, whatever rays are falling on it, it will just reflect it back and does not let it absorb into your skin. But still a time, agona, because of this shield kind of thing that is there, like i said kunja greasy a feel agum kunja thick a feel agum sometimes nam adukku mele makeup podumbodhu sila prachanangal varum because it will become too cakey 
flaky or too much of layers so it depends that sikrama uh, market le or nalla physical sunscreen varano and um, another important thing is it does not cause any kind of irritation so that is why pros and cons ning already table la padichitinga so you can do an analysis and understand which one is better for you ipo nama next po porudhu chemical sunscreen ku chemical sunscreens pathinga na they work completely different from physical sunscreen for example ipo nama chemical sunscreen potirukona what happens is when the uv fall on your skin right so and the light will get converted into heat yena adu nalla skin ku absorb aidu and then heat gets released from your skin so that is what happens with chemical sunscreens adanalle what happened is that you don't feel very greasy or you don't feel very thick with chemical sunscreens and also it takes about 10 to 15 minutes to absorb into your skin you know physical sunscreen immediately work panna aarambichiru ana chemical sunscreen because it has to get absorbed uh, it takes a little bit of time for example visual kaamiknona ipo or sponge vachikonga this is my beauty blender so whenever you drop anything on it and the sponge kulle poittu adukapra da namba apply pannumbodhu it comes in gets released out similarly to that only the chemical sunscreen also acts and maybe your skin is like a sponge so it will absorb the chemical sunscreen inside and and the na solla madri light will get converted into heat and then it releases it back and that's how it protects the skin but chemical sunscreens la na first ingredient solidra i made a note of it the ingredients are avobenzene octibenzone octocrylene homosalate uvinyl tinosorb etc etc uvinyl and tinosorb are much more uh, safer but the others are really really not very good and i'll tell you the reasons why so in the madri ingredient suppose unga sunscreen la irukku na my suggestion would be to not buy it because it's not very very good for your skin so for example if for pros and cons pathinga na of course chemical sunscreen will get absorbed into your skin so or madri serum madri feeling irukum and it will give you a very smooth finish idhukku mele neenga makeup apply pannalo it will be really really good because smooth a irukum plus it gives you good protection also but it causes a lot of issues because first thing ipo recent studies la irukku that chemical sunscreens they can cause a lot of endocrine disruptors so basically it's not very good for your hormones and especially when younger girls apply it it is really not good for for men and for women not a good thing because it is interfering with your hormones and study has revealed that and adu pathi nam detail la adutha video la povom but before that some of the cons are that it is not good for your skin it can cause irritation allergy to your acne to your sensitive skin to your redness to your pigmentation and uh, sometimes what happens is because it's so occlusive since it's getting absorbed into your skin right acne sometimes can get triggered and it can come out in a very very bad way and uh, Uh, made made some points where i would say that uh, another difference between physical sunscreen and chemical sunscreen is that uh, physical sunscreen is very very stable namba end sunlight le ponalo evlo harsh light le ponalo namba skin le irundalo it will be stable ana chemical sunscreen stable a irukada it will start getting destabilized because of the chemicals that are there in it and uh, not a very good uh, solution for your skin so what i would say is there is not one particular type of product that fits well na inge ungalku table le chemical sunscreen mele pa from there are pros and there are cons neengalo adu correct ah padichittu you can take a choice unga skin type portha verikum if you ask me personally what would be the type of sunscreen that should be using i would say there is no perfect sunscreen yet in the market because i wish personally i wish that there was one physical sunscreen that will leave no white cast because that way you are safe there is no endocrine disruption that is happening your hormones are not getting affected your redness is not getting affected acne sensitive skin none of it is getting affected but at the same time it's giving you good protection it's not getting absorbed into your skin as well so i wish there was one physical sunscreen that would leave no white cast arthu vaati sunscreen maangumode make sure that you look at the ingredients and you figure out if it has physical and chemical or not try going for the physical one have an spf 50 for example very very important and have a pa++ at least minimum and spf 50 pa++ what is all of this na next video le ungalku detail ah solla porren andha pathi but as of now try to see that spf 50 pa++ minimum is there and only physical uh, sunscreens are there that would be my suggestion and also try to get a product which has some healing active ingredients but right now it is not there try to at least get these what is available in the market which is spf 50 and physical sun Sunscreens. So that's it guys we have come to the end of the video and in comment section let don't forget to tell me what is the sunscreen that you are applying and next time you are going to buy a new sunscreen make sure that you go through this video and then buy your next sunscreen and maybe i can help you out and tell you if the current sunscreen is worth the hype worth the money worth it or not 
just don't blindly follow instagram trends and blindly follow whatever videos you are seeing make sure that your sunscreen goes through all this test of all the pointers and all the checklists that i have mentioned in this video and let me know if you like this video and uh, don't forget to like share and subscribe take care stay blessed up until next time